Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de tapioca com coco que fica simplesmente delicioso. Ele fica molhadinho, super cremoso, macio e o melhor de tudo, ele não vai no forno. Então, bora pro vídeo! Vamos lá, a gente vai começar pelos ingredientes secos. Aqui eu tenho duas xícaras de tapioca granulada. A tapioca granulada, pessoal, ela é um grãozinho mesmo, tá vendo? Parece um açúcar cristal. Não é aquela tapioca hidratada que a gente faz na frigideira, não. Junto com a tapioca, a gente vai colocar o coco ralado. No total, vamos usar 200 gramas, só que eu vou reservar um pouquinho pra gente colocar por cima. E vou colocar também uma xícara de açúcar. Lembrando, pessoal, que minha xícara de medida é sempre de 240 ml. Vou dar uma misturadinha aqui nesses secos. Já vou adicionar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E aqui também vai entrar um vidrinho de 200 ml de leite de coco. Agora eu vou misturar isso aqui muito bem. Pessoal, pode ficar tranquilo que o açúcar e o leite condensado, eles não estão aqui em excesso. Quando a gente colocar o leite, a nossa tapioca ela vai expandir, então vai ficar na medida certa de açúcar, pode ficar tranquilo. Misturei aqui muito bem, agora por último eu vou adicionar o leite. Tenho aqui um litro de leite quente, só que você não precisa deixar ele ferver. Assim que começar a levantar aquela fumacinha, você já pode apagar o fogo e colocar ele aqui na receita. Aí eu vou adicionando ele aos poucos para poder ficar mais fácil de misturar. Misturou muito bem, pessoal. Essa é a textura, tá vendo? Ele fica bem líquido. Agora a gente vai cobrir com um pano de prato e vai deixar descansar por aproximadamente meia hora. Trinta minutos depois, pessoal, é assim que vai ficar. Você pode reparar que o fundo ele firmou mais, então a gente vai misturar tudo pra ficar homogêneo de novo. Prontinho, tá vendo? Olha como que mudou. Aquela hora ele tava super ralinho, agora ele tá bem cremoso. Vou reservar a minha massa. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela com um pouquinho de óleo e vou polvilhar coco ralado. Aí eu vou concentrar um pouquinho mais de coco ralado no fundo. Na hora de desenformar vai ajudar bastante. Agora é só despejar a nossa massa na forma. Vou dar aqui uma acertadinha para o meu bolo ficar retinho e vou cobrir com plástico filme. Aí é só levar para a geladeira por no mínimo 3 horas até ele firmar. Vamos lá pessoal, então agora é só desenformar. Eu recomendo você deixar no mínimo 3 horas, mas se você puder fazer à noite e deixar até o dia seguinte, é melhor ainda. Agora, pessoal, é totalmente opcional. Vou colocar um pouquinho de leite condensado e vou colocar coco ralado para decorar. Então, agora eu vou cortar um pedaço para a gente ver como é que ficou essa belezura por dentro. Olha a maciez desse bolo, pessoal. Hum. 
Que delícia, muito maravilhoso. Vamos lá, de novo, mais um pedacinho, olha. Muito macio, cremoso, molhadinho. Perfeito! Sugiro muito que você faça aí na sua casa. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita!